All right, now I think I'm ready to watch French movies. T'as maté le dernier Vin Diesel? Il déchire. Maté, déchiré. These were not in the book. These are slang verbs. Slang words are colloquial. They are used in informal conversation. You don't have to necessarily use them in your speech, but you need to know them because you will frequently hear these slang words if you watch French movies, French series, or French YouTubers. And if you live in France, these are words that you might hear from your French friends. In today's lesson, I am going to teach you 12 French slang verbs. But first, can you guess what they mean? Number one. Se cailler. Se cailler. Do you think it means to go or to leave or to be cold? You've got 10 seconds. It means to be cold. In a more formal conversation, we would say avoir froid. For example, instead of hearing j'ai froid, j'ai froid, you might hear je me caille, je me caille. And instead of hearing il fait froid, il fait froid, you might hear ça caille, ça caille. Number two, peau me, peau me. Do you think it means to lose or to be hungry? It means to lose. In a more formal conversation, we would use perdre. For example, Instead of hearing, j'ai perdu ma montre, j'ai perdu ma montre, you might hear, j'ai paumé ma montre, j'ai paumé ma montre, and instead of hearing, je suis perdu, je ne sais pas quoi faire de Ma vie. Je suis perdu. Je ne sais pas quoi faire de ma vie. You might hear. Je suis paumé. Je ne sais pas quoi faire de ma vie. Je suis paumé. Je ne sais pas quoi faire de ma vie. Number three. Déchirer. Déchirer. Do you think it means to do or be good or to do or be bad? It means to do or be good. In a more formal conversation, we could say être bien or bien faire quelque chose. For example, instead of hearing, c'est très bien, c'est très bien. You might hear, ça déchire, ça déchire. And instead of hearing, tu as bien travaillé, tu as bien travaillé, you might here, ta tout déchiré. Ta tout déchiré. Number four. Puer. Puer. Do you think it means to smell bad or to fall? It means to smell bad. Or to stink. In a more formal conversation, we could use sentir mauvais. For example, 
instead of hearing, ça sent mauvais, ça sent mauvais, you might hear, ça pue, ça pue. And instead of hearing, il sent la transpiration, il sent la transpiration, you might hear, il pue la transpiration. Il pue la transpiration. Number five. Gère B. Gère B. Do you think it means to throw up or to eat? It means to throw up or to puke. In a more formal conversation, we would say vomir. For example, instead of hearing, j'ai envie de vomir. J'ai envie de vomir. You might hear, j'ai envie de gerber. J'ai envie de gerber. And instead of hearing, j'ai vomi hier j'ai vomi hier you might hear j'ai gerbé hier j'ai gerbé hier number six qui fait qui fait do you think it means to hate or to like It means to like or to love something or someone. In a more formal conversation, we would say aimer. For example, instead of hearing, j'ai aimé le film, j'ai aimé le film, you might hear, j'ai kiffé le film, j'ai kiffé le film. And instead of hearing, je l'aime beaucoup, je l'aime beaucoup, you might hear, je le kiffe, ou je la kiffe, je le kiffe, je la kiffe. Number seven, pi g, pi g. Do you think it means to understand? Or to cheat. It means to understand or to get it. In a more formal conversation, we would use comprendre. For example, instead of hearing, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. You might hear, je ne pige pas. Je pige pas. And instead of hearing, je n'ai rien compris au livre. Je n'ai rien compris au livre. You might hear, je n'ai rien pigé au livre. J'ai rien pigé au livre. Number eight. Ma thé. Ma thé. Do you think it means to watch or to imitate? It means to watch or to look at. In a more formal conversation, we would say regarder. For example, instead of hearing, tu veux regarder un film? Tu veux regarder un film? You might hear, tu veux mater un film? Tu veux mater un film? And instead of hearing, regarde la femme. Regarde la femme. 
you might hear mat la meuf. Mat la meuf. Meuf is the verlan of femme. Verlan is a type of slang in which the syllable of words are reversed. Sometimes certain letters and sounds are replaced by others in the process. Femme. Meuf. Look at the phonetics. The words are reversed. And the sound A is replaced by E. And the spelling is changed to have a letter combination that makes this sound. Meuf is a very colloquial word. If you want to know more about Verlan and you would like me to make a video on this subject, simply write Verlan in the comment section. Number nine. Bouffé. Bouffé. Do you think it means to be hot or to eat? It means to eat. In a more formal conversation, we would use manger. For example, instead of hearing, j'ai envie de manger une pizza, j'ai envie de manger une pizza, you might hear, j'ai envie de bouffer une pizza. J'ai envie de bouffer une pizza. And instead of hearing, tu as déjà mangé, tu as déjà mangé, you might hear, tu as déjà bouffé. T'as déjà bouffé? Number 10. T'as fait. T'as fait. Do you think it means to smoke or to work? It means to work. In a more formal conversation, we would use travailler. For example, instead of hearing, j'ai travaillé toute la journée. J'ai travaillé toute la journée. You might hear, j'ai taffé toute la journée. J'ai taffé toute la journée. And instead of hearing, je ne suis pas disponible demain. Je travaille. Je ne suis pas disponible demain. Je travaille. You might hear. Je ne suis pas disponible demain. Je taffe. Je ne suis pas dispo demain. Je taffe. Number 11. Raté. Rater. Do you think it means to miss or to fail or to write or to take notes? It means to miss or to fail. In a more formal conversation, we would say manquer or échouer. For example, instead of hearing, j'ai échoué à l'examen de français. J'ai échoué à l'examen de français. You might hear, j'ai raté l'examen de français. J'ai raté l'examen français. And instead of hearing, j'ai manqué le bus. J'ai manqué le bus. You might hear, j'ai raté le bus. J'ai raté le bus. Number 12, raqué, raqué. Do you think it means to pay or to bankrupt?
It means to pay or to foot the bill. In a more formal conversation, we would use payer. For example, instead of hearing, il a tout payé, il a tout payé, you might hear, il a tout raqué, il a tout raqué. And instead of hearing, j'ai payé la dernière fois, aujourd'hui, c'est ton tour. J'ai payé la dernière fois, aujourd'hui, c'est ton tour. You might hear, j'ai raqué la dernière fois, aujourd'hui, c'est ton tour. J'ai raqué la dernière fois, aujourd'hui, c'est ton tour. Have you noticed that all these slang verbs end in ER? That means they are regular verbs following the same conjugation pattern. Learn how to conjugate them in this video. À la semaine prochaine!